ആകാശത്തുണ്ടാകുന്ന മിന്നൽ എവിടേക്കാണ് വരിക ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ സംശയമെന്ത് ആകാശത്തെ മിന്നലാണല്ലോ ഇടയ്ക്കിടെ താഴേക്കെത്തി നമ്മളെയെല്ലാം പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മിന്നലേറ്റ് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തയായി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന മിന്നൽ എവിടേക്ക് പോകും അതിന് ഭൂമിയിൽ മിന്നലുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ കേട്ടോളൂ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയിൽ മിന്നൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇവ പൊട്ടിത്തെറിക്കും മുമ്പ് വലിയ തോതിൽ ചാരവും മറ്റു വാതകങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് ചാരത്തിൻ്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളും വാതകങ്ങളും അന്തരീക്ഷ വായുവുമായി ഘർഷണത്തിലൂടെ മിന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കും ചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളും രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ഇവയും അന്തരീക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടി മിന്നൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ അനുമാനങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ അന്തരീക്ഷവുമായി അഗ്നിപർവ്വത അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇന്നേ വരെ ഗവേഷകർക്കും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യം ഇനി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മിന്നലുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരാം അതിശക്തമാണ് ഇത്തരം മിന്നലുകൾ ഇവയുടെ സ്വഭാവം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബഹളക്കാരൻ മിന്നലെന്നും ഭ്രാന്തൻ മിന്നലെന്നുമൊക്കെ വിളിപ്പേരുണ്ട് ആകാശത്തെ മിന്നലുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മിന്നലുകൾ ആകാശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പതിവ് പൂക്കുറ്റി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ മിന്നൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയുമാണ് ചിലപ്പോൾ വശങ്ങളിലേക്ക് പുളഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോകും അത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ച ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പകർത്തിയത് കുറച്ചു മുന്നേ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു ആ സംഭവം അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായാണ് ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തിയത് അതെന്തായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ ഗോട്ടിമാലയിൽ നിന്ന് സെർജിയോ മോണ്ടഫർ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിലാണ് ചിത്രം പകർത്തിയത് ആകാശത്തെ വിസ്മയങ്ങൾ പകർത്തുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സെർജിയോ ഗോട്ടിമാലയിലെ ആൻറ്റിഗോയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് വോൾക്കാനോ ഡി അക്വ വെള്ളത്തിലാവുള്ള വോൾക്കാനോ ഡി ആങ്ക്വ വെള്ളത്താലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതം എന്നാണ് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നുന്നില്ലേ വെള്ളം കൊണ്ട് അഗ്നിപർവ്വതമോ വെള്ളവും അഗ്നിയും തമ്മിൽ ശത്രുതയിലല്ലേ ഇന്നും സജീവ പർവ്വത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് വോൾക്കാനോ ഡി അക്വ ഫ്യൂഗോ എന്നും അക്കാറ്റിനാഗോ എന്നും പേരുള്ള ഇരട്ട അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ എതിർവശത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ആൻറ്റിഗയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് സജീവമാണെങ്കിലും ഇന്നേ വരെ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇതിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ ചെളിവെള്ളം പുറത്തേക്ക് കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ സമീപത്തെ ഒരു നഗരം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി സ്പാനിഷുകാരായിരുന്നു അന്ന് ആൻറ്റിഗോ ഭരിച്ചിരുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിൽ തകർന്നത് അവരുടെ അന്നത്തെ തലസ്ഥാന നഗരം കൂടിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തലസ്ഥാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു വോൾക്കാനോ ഡി അക്വയുടെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ലാവ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് ചാരവും പുകയും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പതിവുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പകർത്താനല്ല സെർജിയോ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നക്ഷത്രം നിറഞ്ഞ ആകാശം പകർത്താനായിരുന്നു യാത്ര കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അന്ന് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാൽ സെർജിയോ ക്യാമറയെടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച മഴക്കാറ് നിറഞ്ഞ ആകാശവും ഒപ്പം കൊടുങ്കാറ്റും ചിത്രം പകർത്താൻ ആയിരക്കണക്കിന് അടിമുകളിലേക്കാണ് എത്തിയത് അതിനാൽ തന്നെ മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും കണ്ടാൽ ആരുടെയും മുഖം കറുക്കും പക്ഷേ കുറച്ചു നേരം കാത്തിരിക്കാൻ തന്നെ സെർജിയോ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ക്യാമറയും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പതിയെ മഴ മാറി കൊടുങ്കാറ്റും പിന്നാലെ മാറിയെങ്കിലും ആകാശം തെളിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴായിരുന്നു വോൾക്കാനോ ഡി അക്വയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പിണറുകൾ ആകാശത്തേക്ക് പുളഞ്ഞു കയറിയത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോകളും സെർജിയോ പകർത്തി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കാഴ്ചയെന്നായിരുന്നു വാന നിരീക്ഷകരും അഗ്നിപർവ്വത ഗവേഷകരുമെല്ലാം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാരണം അക്വ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് അപൂർവമായ മിന്നലുകൾ തന്നെ രൂപപ്പെടാറുള്ളൂ പക്ഷേ മൂന്ന് മാസത്തോളം ഈ വീഡിയോയും അഗ്നിപർവ്വതത്തെയും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെയാണ് ഈ മിന്നലിൻ്റെ ഉറവിടമെന്നും എങ്ങനെയാണ് 